నమస్కారం అండి తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ కాఫీ కాఫీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందమ్మా అసలు దాన్ని చెయ్యి తగిలితే చాలు ఏదో అయిపోతుంది అంతే కరెక్టే సార్ షుగర్ తక్కువ నా కూతురని చెప్పుకోవడం కాదు కానీ వేణు ఈ రోజుల్లో పుట్టాల్సింది కాదు అనుకో వంచిన తల ఎత్తదు మెన్నొప్పేమో సార్ వినయం నాకు ఆశ్చర్య వేస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు నేనే పెంచానా ఈ పిల్లల్ని నా పెంపకంలోనే ఇలా తయారైందని అదృష్టవంతుడు కదా అవునండి చాలా షుగర్ ఎక్కువైంది కొంచెం డికాషన్ కలిపిన ఆ చెప్పిన మాట వింటం గాని తల ఊపడం గాని ఎక్కువ చదువుతున్నాను అనుకోకపోతే నాన్న నోట్లో నాలుగు లేని పిల్లలకో అవునా ఏవండి చెప్పండి మాట్లాడాలి నువ్వు కింద నేను మాట్లాడుస్తా చెప్పండి పర్లేదు నువ్వే మాట్లాడుకోనే నాకు తోచింది రాశాను మీకు అర్థమైంది చదువుకుని అనిపించింది చెప్పండి అంకల్ ఒక్క నిమిషం నువ్వా ఎందుకు ఇలా చేశావు ఏ షాంపూ మంచిది కదా నీ మాట్లాడేది దాని గురించి కాదు మరి నా కన్నీ మనసుని కలంగా చేసి కలలన్నీ ఇంకలా పోసి ఆశల్ని అక్షరాలుగా రాసి నా ప్రేమని పేపర్ ని చేసి ఉత్తరం రాస్తే కనీసం దానికి రిప్లై కూడా ఇవ్వవా అది అసలు ఏం జరిగిందంటే నాకు అర్థమైంది సత్య అసలు అది నువ్వు చదవలేదు కదూ చదవలేదా చదవలేను నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదా యా నేను ఏడు దాకా చదివాను తర్వాత నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళేదా ఆ పైన మా ఊళ్ళో స్కూలే లేదు అయితే నీకు నిజంగా ఇంగ్లీష్ రాదా చైలు నాకు హిందీ కూడా రాదు నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటా నువ్వు వస్తానంటే ఆహా ఏంటక్క చిక్కిపోతున్నావు గిరాకీలు లేవా ఎక్కువైనారా ఆహా అందుకేనా మంచి ఊపు మీద నావు సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఎలా వచ్చారు అజ్గారు ఎక్కడ నిన్నే సార్ చాయ్ చెప్పరా పంపించావా పంపిస్తున్నా ఇంకెక్కడ అజ్గారు సార్ మీ దెబ్బకి అడ్రస్ఏ మార్చేశాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు రామ్కోట అని ఓ పెద్ద చేప ఉంది సార్ సరుకు అక్కడ నుంచి వస్తుందని అంతా అంటారు నేను ఎప్పుడు వింటమే గానీ చూడలేదు సార్ బహుశా ఆడి దగ్గర ఉండదు సార్ వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు తెలీదు సార్ కావాలంటే ఇంకొంచెం టైం తీసుకో నిజంగానే తెలీదు సార్ సార్ రామ్కోటి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ జీవాని ఒకడు ఉంటాడు వాడే సార్ ఆడిని మాత్రం వదలొద్దు సార్ అదే మీరు నాకు ఇచ్చే ఫీజ్ సార్ ఆడిని వదలొద్దు సార్
సంజీవయ్య పార్క్ లో ఓ సాయంత్రం పూట ఉయ్యా లోగుతున్న చిన్న పిల్లని కాల్ చేసిన గుర్తుందా మర్చిపోయని చెప్తే చచ్చిపోతావు అస్గార్ నాకు ఆ చావు కారణం కావాలి దాని తలకు తగిన బుల్లెట్ కావాలి దాన్ని కాల్చిన గన్ను కావాలి ఆ గన్ను పట్టుకున్న చెయ్యి కావాలి గన్ను వేలు గురి చూసిన గన్ను వాడి ప్రాణం అన్ని అన్ని కావాలి చెప్పు నేను చెప్పలేదు ఆ పిల్ల నేను చెప్పలేదు మరైతే ఎవరు చంపారు రామ్ కూడా చెప్పరా చెప్పు చెప్పు వాడికి చెప్పు చంపేస్తానని చెప్పు నా మేర కోడలు చనిపోయిన సంవత్సరానికి కరెక్ట్ గా సంవత్సరాన్ని చంపేస్తాను వాడిని ఇంకా రెండు నెలల టైం ఉంది అరవై రోజులు ట్రై చేయమను నన్ను ఆపడానికి ట్రై చేయమను లేదా పారిపోవడానికి ట్రై చేయమను అది కుదరకపోతే చావటానికి వెయిట్ చేయమను నిన్నెందుకు వదిలేస్తున్నానో తెలుసా పులిని వేటాడేటప్పుడు దారిలో అడ్డొచ్చిన ఊరకొక్కల దగ్గర టైం వేస్ట్ చేయను పా ఏంటి గొడవ ఆ మధ్య మీరు ఆ చిన్నపిల్లను చంపేశారు కదా సార్ నేను కాదు రావు కోటి మనం మనం చంపా అదే సార్ మనం చంపిన ఆ పిల్ల తాలూకు కూడా ఎవడో అనుకుంటాను సార్ అభిమన్యుణ్ణి చంపితే అర్జునుడు వచ్చినట్టు వచ్చాడనమాట మాయాబజారు భారతం మనాలు ఎక్కడ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు బాగా కుమ్మేశాడు సార్ అక్కడికి పోనీ ఆపరేషన్ చేస్తే బతుకుతాడంటున్నారు ఓ మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుద్ది చేద్దామంటారా పోయాక వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఓ లక్ష ఇవ్వు రెండు లక్షలు సేవ అవుద్ది ఈ విషయం వాడికి ఎవరు చెప్పుంటారో అర్థం కావడం లేదు సార్ ఎవరు చెప్పుంటారు అజ్గర్ ఏం చెప్పలేదన్నాడు పోలీసులకి ఈ విషయం తెలియదు రంజన్ శ్రీలంకలో ఉన్నాడు ఇంకెవరు చెప్పుంటారు టీవీ వీసీఆర్ సెంట్ బాటిల్స్ మందు బాటిల్స్ అంతే సార్ ఓకే టీవీ ఉంచి వీసీఆర్ తీసుకుపో మందు బాటిల్స్ ఉంచి సెంట్ బాటిల్స్ పట్టుకో సార్ డిసైడ్ అయ్యాక సైడ్కి వెళ్ళిపో నెక్స్ట్ నా కోసం ఏం తెచ్చారు అంటే అమెరికా నుంచి ఏం తెచ్చారు కెమెరా ఓహో ఎవరు వచ్చారు డాడీ మంచిది కెమెరా ఉంచి డాడీని తీసుకెళ్ళిపో సార్ పోనీ డాడీ నుంచి కెమెరా తీసుకెళ్ళిపో ప్రయాణం బాగా జరిగిందమ్మా ఏంటి ఇలా చిక్కిపోయా పెళ్ళవలేదని బెంగెట్టుకున్నావా దిగ్గాన్ని పెళ్లి టాపిక్ ఎత్తా ఉంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను చూ డాడీ వాళ్ళ మాటలే పట్టించుకోకమ్మా ఆ సరే గాని నీ గురించి అందమైన ద్రవ్యాలు చూశానమ్మా డాడీ జోక్ చేశాను డాడీ మీకోసం నేను కెమెరా తెచ్చాను ఏది ఇదిగో బాగుందా చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ ఏంటి డాడీ స్పీడ్ తగ్గిపోయింది ఏజ్ అయిపోయింది కదమ్మా అవును 
వాటర్ తెచ్చావా సారీ డాడీ కార్ లో వదిలేసాను ఒక్క నిమిషంలో తెస్తాను ఓకే 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 హలో నా పేరు పశుపతి ఐదు లక్షలు వచ్చుకున్నావు ఎవరో వచ్చి ఆ అమ్మాయిని చంపింది ఎవరు అని అడగగానే టీవీలో న్యూస్ చదివినట్టు మొత్తం చెప్పేయడమేనా వాడికి చెప్తే చెప్పావు గానీ ఆ విషయం వెంటనే రామకోటికి చెప్పుంటాల్సింది జాగ్రత్త పడేవాడు కదా కూతురా అమ్మా నీలు 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 అమ్మా నీలు నీలు అయ్యో నా కూతురు ఏం చేయదు ఏం చేయదు ప్లీజ్ కూతురు వదిలేస్తాను బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్ ఏంటో చెప్పు ఈ చెట్టు చెట్టు గంటలో వెయ్యి సార్లు పరిగెత్తాలి నువ్వు ఆగితే ట్రిగర్ లాగుతాను అయ్యో అయ్యో ఆగండి సార్ ఏదో దేవుడి దయ వల్ల మనం దంపకుండా ఆడేది వచ్చాడు దీన్ని వదిలేయండి సార్ అయినా ఈ పార్కుల్లో చంపడాలు మనకు అచ్చొచ్చినట్లేవు ఈ సారికి నా మాటిని ఏ రామాయణమో చదువుకుంటూ పీస్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోండి అయినా మనం గన్నలు అమ్ముకోవాలి గానీ మన గన్నలు మనమే వాడేసుకోకూడదు పార్కులో అవుతుంది సార్ సెంటర్ లో ఫ్లాట్ ఉండగా ఇంత దూరంలో ఇల్లు కన్నయ్యా వేస్ట్ కదా ఇదిగో ఓ సోఫా సెట్ కూడా లేదు టీవీ ఉంది కదరా టీవీయా కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నయ్య కరెంట్ కూడా లేదు పద మన ఫ్లాట్ కి వెళ్ళిపోదాం పద నేను ఈ ఊరికి పని మీద రాలేదురా పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను నేను ఎక్కడో నన్ను ఆ రామకుంట మనుషులకు తెలిసిన తర్వాత కూడా ఆ ఫ్లాట్స్ లోనే ఉండటం నీకు మంచిది కాదు ఆ ఫ్లాట్స్ లో వాళ్ళకి మంచిది కాదు నా వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే నేను తట్టుకోలేను తెలుసు రింగ్ అవుతుంది కానీ ఎవరు ఎత్తట్లేదరా కాసేపు వెయిట్ చేయరా హలో ఎరా వాడు అడ్రస్ దొరికిందా ఆ దొరికింది సార్ ఎక్కడ రోడ్ నెంబర్ హలో రే వాడు వెనకాలే ఉన్నాడు రా చేస్తారు ఏం కరోనా ఏమిటి చిక్కుడుగా వేపుడా నేనున్నప్పుడు అలాంటివి చేయవు కదా పర్లేదయ్యా బీపీ నార్మల్ గానే ఉంది అవే ముందు కంటిన్యూ చేయండి అలాగే ఓకే వస్తానయ్యా మంచిదండి హలో ఒక్క నిమిషం నీలు ట్రావెల్స్ నుంచి ఫోన్ నీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు
నువ్వెంత తొందరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతే అంత బెటర్ నీలు మనందరం మంచి కోసమే చెప్తున్నాను లేకపోతే పోలీసులు కేసులు ఇన్వెస్టిగేషన్లు ఇవన్నీ మనం పడలేం చూసావుగా ఆ ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేదు ఈ విషయం గురించి రప్చర్ చేయడం కంటే వెళ్లటం మంచిది కావాలంటే ఈ గొడవలు తగ్గాక మళ్లీ రావచ్చు సరేనా హలో కన్ఫర్మ్ చేసేయండి నమస్కారం నమస్తే మీరు నా పేరు సత్యనారాయణమూర్తి మీ నాన్నగారు బాగా తెలుసు ఎలా జరిగింది హార్ట్ అటాక్ ఆ టైమ్ లో మీరు పక్కనే ఉన్నారా ఇద్దరం కలిసి జాగింగ్ కెళ్ళా దెబ్బ ఎలా తగిలింది ఆయనకి టాబ్లెట్స్ తెస్తూ స్లిప్ అయి ముందుకు పట్టాను నమ్మేలాగే ఉందిలేండి పోలీసు కూడా ఇలాగే చెప్పారా వాట్ యూ మీన్ మీరు అబద్ధం చెప్తున్న విషయం నాకు తెలుస్తుంది మీకు తెలియట్లేదా మీ నాన్నగారిని ఎందుకు చంపారో నాకు తెలుసు ఎవరు చంపారో మీరు నాకు చెప్పాలనుకుంటే నిజం చెప్పాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి వస్తాను రేపు ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు కొంచెం మార్చి చెప్పండి ముందుకు పడితే దెబ్బ వెనకలా తగిలిందని అడుగుతారు 